Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sammlerfreak mit der nunmehr 46. Folge der Serie Münzen sammeln aber richtig. Wie in den vorhergegangenen Folgen befasse ich mich auch in dieser mit silberhaltigen Münzen, und zwar denen, die in der Weimarer Republik herausgegeben worden sind. Die Besprechung von Münzen der Weimarer Republik muss ständig in deren geschichtlichen Kontext betrachtet werden. Daher stelle ich einen kleinen Exkurs an zu den Münzen im Ersten Weltkrieg und der Folgejahre. Am 4. August 1914 wurde aufgrund des Krieges der Goldstandard für die Währung des Kaiserreiches aufgehoben. Währungstechnisch wurde von da an mehr auf Papiergeld gesetzt als auf Gemünztes. Diese Entscheidung setzte bereits in den Kriegsjahren die inflationäre Verbreitung von nicht- oder unterdecktem Geld in Gang. Bei den Münzen wurde ab ca. 1915 nicht mehr Gold-, Silber-, Nickel-, Kupfernickel-Legierungen oder Bronze eingesetzt, sondern geringerwertigere Metalle wie Eisen-, Zink- oder Aluminium. Münzen, die nach dieser Umstellung hergestellt wurden, werden auch heute noch als Ersatzmünzen bezeichnet. In den ersten Jahren der Jungen Republik galt das Münzgesetz des Kaiserreiches von 1909 offiziell fort. Es wurde erst am 30. August 1924 durch eine eigene Gesetzgebung abgelöst. Somit behielten die Münzen des Kaiserreiches weiterhin Geltung und wurden mit unveränderten Münzbildern weiter geprägt. Die Fortführung des Gesetzes wird aber im Alltagsleben wohl eher nur für die Ersatzmünzen aus dem Ersten Weltkrieg gegolten haben. Auch die Goldmark hätte eingelöst werden können, diese Option wird aber angesichts der zunehmend galoppierenden Inflation wohl eher nur theoretischer Natur gewesen sein. Die Weimarer Republik stand seit ihrer Geburt unter keinem guten Stern. Schon ihre Gründung wurde durch innere Wirren erschwert. Die Unruhen, die die Hauptstadt erschütterten, ließen es angesagt erscheinen, die konstituierende Sitzung des neuen Reichstages nach Weimar zu verlegen. Aus diesem Ereignis heraus wurde die neue Republik auch als Weimarer Republik bezeichnet. Wirtschaftliche wie auch weiterhin extreme politische Wirren brachten die junge Republik an den Rand des Zusammenbruchs. Die Auseinandersetzung zwischen extrem linken und rechten Strömungen, Reparationsforderungen, die nicht erfüllt wurden, daraufhin 1923 Besetzung des wichtigsten, der wichtigsten Wirtschaftsregion des Ruhrgebietes durch Frankreich und damit die weitere Schmälerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die Not der Menschen, die Hyperinflation waren vielleicht die krassesten Momente dieser geschichtlichen Periode in Deutschland. Die Hyperinflation des Jahres 1923 lässt sich numismatisch in erster Linie an den Banknoten nachvollziehen. Viele der regionalen Prägungen mit hohen Nominalen sind erst mit Ende der Inflation hergestellt worden und haben kaum dokumentarischen Charakter. Letztlich waren Zeiten einer derartigen galoppierenden Inflation kaum geeignet, Geld zu münzen. Die Produktion wäre teilweise zu langsam gewesen und was noch wichtiger ist, wären auch die Kosten für die zu verwendenden Metalle im Vergleich zu den ausgeprägten Nominalen unkalkulierbar hoch gewesen. Da ist Papier schon geduldiger. Um aus diesem Dilemma herauszukommen, wurde im Oktober 1923 die Deutsche Rentenbank als Untergliederung der Deutschen Reichsbank gegründet. Sie belegte private, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Immobilien mit Grundschulden, da diese Sachwerte unter der Inflation nicht gelitten hatten. Die Rentenbank gab ab November 1923 zuerst Papiergeld, anschließend auch Münzen heraus, das zu den bisherigen auf Mark lautenden Nominalen in einem Verhältnis von einer Rentenmark zu einer Billion Papiermark umgetauscht werden konnte. Diese Rentenmark war kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern streng genommen eine Inhaberschuldverschreibung. Damit war auch niemand verpflichtet, sie einzulösen und dennoch gelang es mit dieser Übergangswährung fast schlagartig, wieder Vertrauen in Geld zu erzeugen. 
Bereits im August 1924 wurde die Reichsmark mit neuen Münzen als offizielles Zahlungsmittel im Verhältnis 1 zu 1 zur Rentenmark eingeführt. Längere Zeit bestanden Reichs- und Rentenmark nebeneinander. Das wurde auch dadurch begünstigt, dass die Gestaltung der neuen auf Reichsmark lautenden Münzen in den Nominalen 1 bis 50 Pfennig bis auf die Bezeichnung Renten- oder Reichspfennig identisch war. Als Münzmetalle wurden Kupfer 950, Kupfer 915, Nickel 1000, Silber 500 verwendet. Nickel 1000 wurde nur einmal eingesetzt bei der Münze zu 50 Reichspfennig, die von 1927 bis 1933 und danach nach noch einmal von 1933 bis 1938 geprägt wurde. Kupfer 950 kommt in drei kleinen Münzen vor mit den Nominalen zu 1, 2 und 4 Reichspfennig. Kupfer 915 wurde ebenfalls bei drei Nominalen eingesetzt, 5, 10 und 50 Reichspfennig, die zwischen 1924 und 25 geprägt wurden. Entsprechendes gilt auch für die bereits identischen Nominale, die auf Rentenpfennig lauteten. Ab 1924 wurden bis zum Ende der Republik 39 verschiedene Münzen geprägt, sieben Werte lauteten auf Reichspfennig, alle auf Reichsmark lautende Nominale, also sowohl vier Kurs als auch die 28 Gedenkmünzen, wurden in 500er Silber ausgemünzt. Silbermünzen müssen nach Definition überwiegend aus Silber bestehen, also ein Feingewicht aufweisen, das über 50% des Raugewichtes liegt. Dieses Kriterium erfüllen die Großmünzen der Weimarer Republik jedoch nicht. Sie liegen genau auf der Grenze zwischen Silber- und Billonmünzen. Als Billonmünzen werden solche Münzen bezeichnet, die aus silberhaltigen Legierungen zum Beispiel mit Kupfer unter 50% bestehen. Hier sei noch einmal ein kleiner Einschub erlaubt, bitte verwechsle nie Billonmünzen mit Bullionmünzen. Bullionmünzen sind Anlagemünzen, die aus hochwertigen Edelmetallen in hoher Konzentration hergestellt werden. Eine Verwechslung dieser beiden Münzarten kann beim Kauf einer Münze sehr teuer werden. Gemäß der vorgenannten Definition würde ich diese Reichsmarktmünzen weder der einen noch der anderen Kategorie zuordnen, sondern sie sicherheitshalber an der Grenze zwischen beiden ansiedeln und von silberhaltigen Münzen sprechen. 19 Gedenknominale wurden mit dem Nominal 3 Reichsmark ausgeprägt. Neun Ausgaben wurden motivgleich zu drei Reichsmarkmünzen auch zum Nennwert von fünf Reichsmark ausgegeben. Da die Silberlegierung bei den silberhaltigen Kurs- und Gedenkmünzen unabhängig vom Nominal einheitlich war, unterschieden sie sich ausschließlich durch ihre Größe und das Gewicht. Das Grundgewicht für jeweils den Wert einer Reichsmark entsprach 5 Gramm Masse bei einem Feingewicht von 2,5 Gramm Silber. Diese Relation Gewicht zu Nominal wurde durchgängig eingehalten, indem zwei Reichsmark 10 Gramm schwer waren, drei Reichsmark 15 Gramm und fünf Reichsmark 25 Gramm wogen. In der fixen Relation von 500er Silber wurde diese Abstufung auch vom Feingewicht eingehalten. Die Bevölkerung schätzte insbesondere die großen Nominale nicht besonders. Sie waren groß schwer und somit unhandlich. Um dieses Empfinden nachvollziehen zu können, ist vielleicht der Vergleich zwischen den Reichsmarktmünzen und den Marktmünzen der Bundesrepublik Deutschland hilfreich. Im Größenvergleich haben fünf Reichsmark einen Durchmesser von 36 mm. Die erste im bundesdeutschen 5 mark münze maß nur 29 mm. Das entspricht einem Unterschied von gut 20%. Auch der Gewichtsvergleich kommt zu einem entsprechenden Ergebnis. 5 Reichsmark wogen 25, 5 D-Mark hingegen 11,2 Gramm, also nur 56% des Reichsmarkgewichtes. Wegen der unterschiedlichen Silberkonzentration, nämlich 50% in der Reichsmark und 62,5% bei der Deutschen Mark, fällt der Unterschied im Feingewicht zwar immer noch deutlich, aber nicht so groß aus. Das ist aber nicht entscheidend, da sich bei sowohl den Münzen der Reichsmark 
als auch der deutschen Mark um Scheidemünzen handelte. Für die Herstellung der Münzen der Weimarer Republik standen sechs Münzstätten zur Verfügung. Die Kursmünzen wurden in allen sechs Münzstätten geprägt. Von den Gedenkmünzen wurden sieben Werte zu drei Reichsmark in allen Münzstätten, allerdings mit unterschiedlich hohen Auflagen gemünzt. Bei den fünf Reichsmark-Ausgaben waren es sechs Motive. Die höchsten Auflagen fielen durchgängig in Berlin an. München hatte die zweithöchsten Auflagen, bei den anderen Münzstätten variierten die Auflagenhöhe oder dass es hierfür eine Systematik zu erkennen gibt. Insbesondere die Gedenkprägungen der Weimarer Republik sind vielfach künstlerisch auch hochwertig ausgeführt. Sie weisen in der Regel eine hohe Detailtiefe aus. Die künstlerische Stilistik schwankt sehr deutlich. Man sieht, dass hier sehr deutlich experimentiert experimentiert worden ist mit verschiedenen Stilen. Tja, und das war's für heute. Ich danke für deinen Besuch auf meiner Seite. Ich hoffe, ich habe dir ein paar interessante Anregungen und Informationen geben können und sage bis zum nächsten Mal und Tschüss.